Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen elimiz İstanbul'da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İstanbul bölgesinde Güneydoğu'nun farklı lezzetlerinden olan mumları tadabileceğiniz bir mekandayız şu anda. Yanımızda da işletmemizin sahibi Mehmet Kayışçı bulunuyor. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. iyi Sizler nasılsınız? Gayet Çok teşekkür ediyorum. Buraya geldik hem sizlerin hem personelinizin ilgisi ve misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Ne kadar süredir var burası? Nasıl burayı açmaya karar ee, verdiniz? Burası yaklaşık 3 hafta oldu açılalı ama burayı açmamızın ana nedeni İstanbul'da mumbar dolması yemek için birçok yere gitmeye çalıştık ve çok az e, noktalar vardı restoran tarzında. Hiçbirinde istediğimiz lezzeti bulamadığımız için biz deneyelim belki e, daha başarılı oluruz diye bu sektöre girmeyi arzuladık ve e, girdik. Başardınız. Evet. Şimdi e, bahsettiğimiz yemek her yerde yiyebileceğimiz, her yerde bulabileceğimiz bir yemek değil. Evet. Her şeyden önce hijyen koşullarının en üst seviyede olması gereken bir yemek olduğunu düşünüyorum. Öncelikle e, mumbarımızın hazırlık aşamasını birazcık sizlerden dinlemek isterim izleyicilerimle birlikte. Tabii. E, mezbanede gelen ürünlerimiz iki gün boyunca e, Bayan arkadaşlarımız tarafından temizlenmektedir. Bunlar da e, çalışan personelimiz Güneydoğu ve Bo Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan bayan insanlarımızdır. Bunlar temiz. Oranın yöresini, evet. kültürünü benimsemiş, e, o bölgede bulunmuş olan hanımlarımızla beraber evet, evet. devam edelim. E, o arkadaşlarımız temizliğini yaptıktan sonra üçüncü günü dolu ve pişime sunulur. Peki, şimdi e, dışarısının ve içinin temizlenmesi çok önemli dedik. Tabii ki mumbara lezzetini veren bir diğer faktör ise içerisinde kullanılan iç harcı. E, yine bunlarda neler kullanıyoruz? Bunlarda iki türlü mumbarımız vardır. Bir pirinçli, diğeri de bulgurlu. Tabii pirincin bulgurun içinde et de mevcuttur. Onun dışında baharatlarımız vardır. Bu şekilde Servise sunuyoruz, misafirlerinizle buluşturuyorsunuz. Yine efendim e, geldiğinizde e, burada mumbar yemek istediğinizde, siparişini verdiğinizde sizlere soruyorlar zaten pirinçli mi istersiniz, bulgurlu mu istersiniz diye soruyorlar. Zevkinize göre, damak tadınıza göre istediğiniz e, çeşidini seçebiliyorsunuz bunların. Tabii ki sadece e, mumbar yemiyorlar burada, başka Tabii. neler tadabilirler? Tandır tadabilirler, e, Malatya yöresine ait analı kızı tadabilirler, işkembe çorbası, kelle paça, e, ayrıyeten içli köftemiz mevcuttur. Günlük e, yoğurtlu çorbamız mevcuttur. Bir de e, tatlı türü olarak sütlaç ve e, Doğu Anadolu yöresine özgü yasık adayıf da mevcuttur. Yani taş adayıf, yasık adayıf. Adımız e, mumbar üzerine ama geldiklerinde farklı lezzetleri de tadabiliyorlar ama burası için şunu söyleyebilirim. E, her yerde bulabileceğiniz, her yerde tadabileceğiniz e, yemekler değil de biraz daha spesiyel lezzetlerin yerinden yöresinden kopmuş gelmiş İstanbul'da bu lezzetleri tattıran lezzetlerin olduğu bir mekan burası. Şimdi kuzu tandırda da mumbar kadar iddialı olduğumuzu söylediniz bizlere. E, sizi diğer e, firmalardan ayıran bu noktadaki faktör nedir? Evet. Bu noktadaki faktör etlerimiz İstanbul'dan değil, Doğu Anadolu'dan gelmektedir kuzu etimiz ve burada sadece işlenmektedir. Ee, Doğu Anadolu'dan temin ediyoruz etlerimizi. Evet. Tabii ki pişirilme e, süreleri, evet. pişirilme yöntemleri de yine lezzetine e, fark Vallahi katan... Vallahi gidiyoruz gibi bir şey, onu anlatmaya gerek yok bence. Lezzet sırrımızı e, katiyen paylaşmıyoruz efendim. Evet. E, eğer mutlaka tadını merak ediyorsanız buraya gelip burada tatmanız gerekiyor bu lezzetleri. Ve kaç kişilik bir alana sahip burası? E, yaklaşık 130 kişiyi ağırlayabileceğimiz bir alana sahiptir. 30 kişilik bir alana sahibiz. Ee, şimdi önümüzde mumbar bir tava içerisinde bulunuyor ama müşteriler, misafirleriniz geldiğinde sizlerden mumbar istediğinde sunum bu şekilde oluyor sanırım. Sebebi nedir bunun? E, bunun sebebi sürekli sıcak alması ve yağın donmaması gerekiyor. İnsanlar, müşterilerimiz tek tek alıp kendi servis tabağında tüketebiliyorlar. Yani biz yerken, yavaş yavaş yerken soğumasın diye yavaş yavaş ısınırken aynı zamanda yemeğimiz bizler yavaş yavaş yemeğimize devam edebiliyoruz. Şimdi kısa bir süreç olmuş mesleğe başlayalı ama güzel bir ilgi görüyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve seviliyorsunuz. Bundan sonrası için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonraki planlarımız bu sektörde marka olabilmek ve en önemlisi e, ninelerimizin yaptığı şu ürünün yok olmamasını istiyoruz. İnsanların gelecek nesillere de aktarmak edelim. Harikasınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve buradaki röportajımızı sonlandıralım. 
Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Bu yöremize yakın olan Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne yakın olan herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ve ben ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki e, efendim eğer sadece e, Mehmet Bey'in söylemiş olduğu bölgelerde olmanıza gerek yok. Bence İstanbul'un her köşesinden gelip bu lezzeti tadabilirsiniz. Röportajın başında da belirttiğim üzere her yerde yiyebileceğiniz, her yerde tadabileceğiniz bir lezzet değil. Her şeyden önce hijyen koşulları diyoruz. Ve biz sizlere hijyenik olarak burada anne eli değmiş bir şekilde hazırlanan mumbarlarımızı tanıttık. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere.